Hello Internet! Ang video na to ay para turuan kayo kung paano mag-stream ng game nyo sa Twitch gamit ang OBS. So, meron tayong requirements. First ay Twitch account. Kailangan nyo to. Dito nyo i-host ang inyong stream. Second is OBS. Ang OBS Studio ay ang program na ginagamit para makapag-stream from your PC papunta sa Twitch. So, i-download nyo na itong OBS Studio. Okay. Pagtapos na mga yan, ang for first step natin is pumunta ng dashboard. Pumunta ng settings. At kukunin natin itong stream key. Pag-click nyo yan, ito ay um, kailangan sobrang secured. wala makakalam na ito kayo lang kasi ito ang key para makapag-send ang OBS papunta sa Twitch account nyo. So, pag binuksan nyo yan, ang itsura nito ay ito, which is um, blinak out ko lang. Pero, ikakapi nyo yung laman nito at store nyo muna sa notepad. Gagamitin nyo yun mamaya. Okay? Then, once na download nyo na to, install nyo na ang OBS Studio. Once na-install na, ito yung itsura niya. So, first step sa OBS is create a scene. By default, meron ng unang scene. Itong scene na to ang magiging collection ng different sources, like yung scene, yung game nyo, or kung may webcam kayo, or may gusto kayong ipakita yung website, or yung mismong buong monitor nyo i-show nyo. Ito yung magiging collection ng sources. So, ngayon, wala akong is kahit anong source. So, magdadagdag tayo. So, press nyo lang tong plus sign sa baba ng source. Piliin nyo yung games, game capture. Pangalanan nyo, um, sabihin natin, all games. Now, pag press nyo ng OK doon, itong paanong ika-capture nya, may tatlong option is capture any full screen application. Pangalawa, capture specific window. Pangatlo, capture foreground window with hotkey. Um, pinakamadali ay ang capture any full screen application. So, okay nyo na yan. For now, blank lang siya dahil wala naman tayong naka full screen application. Usually, games ang naka full screen. So, after nyan is pumunta kayo sa settings. Click yung file, tapos settings. Ngayon may different tabs. Mag-start tayo sa general. Halos wala naman tayong babaguhin dito. Unless kung meron kayong nakita ang gusto nyo gamitin or i-click. Depende sa inyo. Pero normally wala na nang kailangan baguhin dito. Second, ang stream tab. Dito ngayon, importante ito. Uh, pipili tayo ng service kung anong stream service. Um, Twitch ang gagamitin natin dahil yun ang ano ng video na to Sa server app, Mamimili kayo kung asaan nyo gusto i-host. Kung nasa Philippines kayo, um, either Singapore, Hong Kong ang choice. Or any dito. Pero usually, mas okay na itong recommended. Kasi hahanapin nyo na lang kung ang pinakamabilis. Then, yung stream key na nakuha nyo sa Twitch kanina, dito nyo ipipaste. So, yan. Nakapaste na. Click apply. Then, Pero tayo sa output. Sa output, ito. Uh, I-simple lang natin. Sa streaming, video bitrate, kung nagbago ka lang sa Twitch at hindi ka pa partner, uh, ang recommended is, ang highest na ilalagay mo is 2,500. Ito yung kilobytes na isend ng PC mo papunta sa Twitch server. So, ito lang yung maximum na ilalagay natin. Kung itataas mo pa yan, maapektuhan ang mga viewers mo. Baka mabagal pag nag sila. Sa encoder, um, usually may tatlong choices. Pero ang pinaka-default na dito is yung X264. Sa akin, dahil naka-NVIDIA video card ako, meron akong NVEC. Meron din akong naka-Intel processor din ako at in enable tong quick sync video stream I think 
quick sync yeah quick sync so uh ang difference lang nila is etong x264 is software encoder ang isa na ang dalawa naman nito is hardware kung may nvec kayo piliin niyo na lang to dahil ito may mas pinakamababang uh, performance hit sa PC niyo pero kung kaya ng PC niyo mas maganda ang quality nitong X264 So pwede niyo rin baguhin tong recording pero sa ngayon uh, hindi natin itatackle So audio tab wala rin naman tayong kailangan baguhin by default okay na to Sa video okay kung ang yung monitor ay 9 um, 1080p so itong setting sa base Tapos sa output resolution is I recommend na ibaba nyo sa 720p. So ang ginagawa nito, i-record nyo yung screen nyo in 1080p. Tapos ipapadala nyo sa Twitch, i-stream nyo sa Twitch ng 720p. Bakit? Kasi para sa mga non-partners, uh, kailangan natin na mabigay yung, yung, yung fast test at pinaka- uh, mabilis na paraan para makuha ng mga viewers yung yung video mo na hindi na apektuhan yung speed nila. Usually kasi mag-buffer pag tinaas mo pa ng 1080p ito sa mga non-partners. Um, FPS. So, stick with 30. Tapos, hotkeys. Kung gusto nyo maglagay ng hotkeys. Uh, for, kanyari, um, gusto nyo mag-record ng pinapress nyo, may shortcut key kayo, ilagay nyo lang dyan, walang problema. So, advance, uh, kahit wala mo na tayong baguhin dito. So, press nyo na apply and OK. So, ready na. Uh, ngayon, buksan nyo yung game. Open natin ang Twitch. Oh, I mean, st stream. Uh, buksan natin ang Shadow of Mordor. Kung makikita nyo, nandito na siya dahil naka-full screen na. Ayan. So, ready nyo nang i-stream itong game na to. Pag-clinic nyo yung start streaming, connecting na siya, at yan. Makita nyo kung hindi siya nakakonekta, lalabas dito sa drop frames. At ito, si pinapakita na si nagsisend ng 2,700 kilobytes. So, kung titignan nyo ngayon, babalik tayo sa inyong dashboard. Sa inyong, punta lang kayo sa Twitch account nyo. At dashboard. Nakikita nyo. Ayan, nag-stream na siya. Ngayon, kailan nyo gawin is, actually, bago nyo kayo gawin mag-stream is modify nyo na yung title nyo. Like, Lord of the Rings. And community, kung anong community for now sa akin, ginagamit ko Philippines, Filipino, and Pinoy Gamer. Tapos, anong game? Shadow of Mordor. Update information. Ngayon, Kung gusto nyo makita kung anong kamusta resulta, is punta kayo sa channel nyo. Remember to mute nyo para hindi ma-record din yung piniplay. So, ayan, nakastream na ako. OBS. Kung pupunta tayo sa game. Nga, play. Nakikita nyo. Ito. Usually may konting delay yan. Like 10 seconds bago mag-reflect. So, ayan. Yan ang pinaka-basic ng pag-stream sa Twitch gamit ang OBS. So, kung, kung nagustuhan nyo itong video na to at gusto nyo pa ng iba pang tutorials, um, press nyo lang yung like button at saka subscribe kayo sa baba. Tutulungan ako para mapalaki pa itong, video, itong channel na to. Thank you very much at see you next time.